محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ للمتقین وصلاۃ وسلام علی سید المرسلین وعلى علیہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الامین الكریم پیارے ناظرین سب سے پہلے میں عالم اسلام کو ماہ رمضان المبارک کی مبارک بادیاں پیش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہ کروڑ احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور کرم بالائے کرم کہ اس نے اپنے محبوب دانائے غیوب جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور بخشش کے ہمیں بے شمار بہانے عطا کیا جن میں سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک عظیم تحفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عظیم انعام ہے آئیے ہم آپ کے حوالے کچھ ایسی باتیں کروں جو رمضان کے تعلق سے ہے جیسا کہ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے یا ایوہ الدین آمن کتبہ علیکم السیام کما کتبہ علیہ من قبل کم لعلکم تتقون اس آیت کریمہ کا ترجمہ کہ اے ایمان والو تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ محترم ناظرین رمضان کے روزے ہی نہیں بلکہ اسلام میں بہت سے ایسے اعمال ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی یادیں تازہ ہوتی ہیں جیسے حج کے ادائیگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عظیم اور برگزیدہ پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ صلاۃ و تسلیم کی یاد تازہ کرتے ہیں اسی طرح سے صفا اور مروہ کے درمیان میں جو سعی ہے اس میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری ادا یاد آتی ہے یہ رمضان المبارک کا تعلق بھی کچھ اس طرح ہی سے ہے کہ رمضان کے روزے سے قبل ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کہ رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا اس سے پہلے ہی چونکہ رمضان المبارک کا روزہ با اختلاف روایت شعبان المعظم یا شوال المکرم کے مہینے میں دو ہجری کو فرض ہوا اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے بھی روزہ رکھتے تھے لیکن اس کا طریقہ الگ تھا جیسے ایام بیض کے روزے عاشورا کے روزے لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اس کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں لہٰذا تم میں سے جو چاہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو نہ چاہے وہ نہ رکھے وہ روزے اب نفلی ہو گئے ہیں محترم ناظرین تو میں کہہ رہا تھا کہ رمضان کا تعلق بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک عظیم عمل کا یاد دلاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے تھے اور یاد الہی میں مشغول رہتے تھے وہ اس طرح سے کہ اعلان نبوت سے قبل ہی آپ سار ہرا میں تشریف لے جاتے اور دن بھر کچھ نہیں کھاتے پیتے تھے رات کو عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے اس زمانے میں کئی کئی دن اس طرح سے گزر جاتے تھے کہ جن میں صرف ستوؤں پہ گزارا ہوتا تھا جو کہ ام المنین حضرت خدیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کر دیا کرتی تھیں انہی ستوؤں کو کھا کر کے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے تھے دن بھر کچھ نہیں کھاتے پیتے اور رات کو عبادت الہی میں مشغول رہتے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس ادا کو اتنا پسند فرمایا کہ اس 
یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہم امت مسلمہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ فرض قرار دیا پیارے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم کم بھی نیکیاں کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے جیسے اگر ایک فرض صرف ادا کریں تو اس پر ستر گنا ثواب عطا فرماتا ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے لہذا ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جس طرح سے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا حق ہے ویسے ہی ہم روزے ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ سے مغفرت طلب کریں بخشش چاہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں پیارے ناظرین اب رمضان المبارک کے روزے کا آخر مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ ماؤں سے ستر گنا زیادہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے آخر وہ اپنے بندوں پہ اس, اس چیز کو کیوں فرض قرار دیا کہ وہ دن بھر بھوکے پیاسے گزاریں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے تو پیارے ناظرین میں بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے کا اور ہمارے لیے جو نعمتیں اور برکتیں جنت الفردوس میں رکھا ہے انہیں عطا کرنے کے لیے ایک بہانہ چاہتا ہے لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اعلان فرما دیا کہ اس مقصد اس روزے کا مقصد کیا ہے وایت کریمہ میں ہی موجود ہے جیسا کہ میں نے تلاوت کی یا ایوہ الدین آمن کتب علیکم السیام کما کتب علی الدین من قبل کم لعلکم تتقون کہ رمضان المبارک کے روزے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ تو اس رمضان المبارک کے روزے کا مقصد ہے کہ ہم امت مسلمہ کو پرہیزگار بنانا متقی بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو پرہیزگار اور متقی بنا کر کے اس کا بہترین بدلہ دینا چاہتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے اور جنت کی بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں کہ ہم تمام امت مسلمہ کو اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و تفیل اس ماہ مبارک کے روزے رکھنے اور ساتھ ساتھ میں تراویح بھی مکمل طور پہ پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے آمین بجا سید المرسلین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وسلم